안녕하세요 정희지입니다 오늘은 계란 폭탄찜을 할 거예요 계란찜이 어렵다고 하는데 의외로 간단하게 할수 있어요 재료를 보고 바로 시작을 할게요 제가 준비한 뚝배기의 용량은 500ml입니다 물은 150ml 준비합니다 계란은 물의 용량의 두배인 300ml를 준비하시면 됩니다 계란을 깨서 용량을 맞출 때까지 깨서 넣어줍니다 계란 300ml를 준비했으면 잘 저어줄게요 잘 저어서 풀어줄게요 뚝배기를 가스레인지에 수평을 잘 맞도록 얹어 놓을게요 마지막에 계란을 뜬드릴 때쓸수 있는 그릇이나 더큰 뚝배기를 얹을 수 있는 것을 준비를 합니다 재질은 유리나 플라스틱으로 되어 있는 것은 쓰면 안 됩니다 뚝배기를 잘 얹어 놓고 가스불을 켤게요 불은 센 불로 켜줍니다 물을 넣을게요 저는 새우젓으로 가능하지만 새우젓이 없으시면 다시다나 소금으로도 가능할 수가 있습니다 두 가지 중에서 선택하셔서 1티스푼만 쓰시면 되겠습니다 새우젓을 넣고 잘 저어줍니다 만약에 계란물을 넣기 전에 물이 끓어오를 때까지 기다리신다면 바로 흘러 넘칠 거예요 그래서 새우젓을 넣고 바로 계란물을 넣어줍니다 물이 끓기 전에 계란을 넣어줄게요 계란물을 넣어주겠습니다 계란물은 50ml를 남겨놓고 넣어줍니다 남은 계란물은 맨 마지막에 뜬드릴 때또 사용할 거예요 계란물을 넣고 계속 저어주세요 계란이 익으면서 뚝배기에 들러붙는 것을 방지하기 위해서 계속 저어줍니다 계란이 죽처럼 익을 때까지 계속 저어줍니다 숟가락으로 계란찜을 공간을 만들고 그빈 곳에 남은 계란물을 넣어줍니다 가스불을 제일 약한 물로 바꿔줄게요 뚜껑을 덮고 3분 이상 기다려 주세요 3분 후에 행주를 이용해서 뚜껑을 열어 줍니다 다진 당근과 다진 파를 데코를 하기 위해서 뿌려 줍니다 마지막으로 통깨를 뿌려 줍니다 포탄 계란찜이 완성되었습니다 드시기 전에 참기름을 뿌려서 드세요 포탄 계란찜 오늘 영상을 보시고 한번 따라해 보세요 생각보다 어렵지는 않거든요 다음에도 다음 요리로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.